Hello all. Today we will discuss about null repertory, which comes under concordance repertories. So, what is concordance repertory actually? The word concordance means a state of being of the same heart and mind, a harmony, or uh, we can say a harmonious arrangement of the symptoms. This word was first used in homeopathy by Dr. Bonnie Hussain in therapeutic pocket book, but it was later replaced by Dr. Allen as relationship of remedies. So concordance you, uh, means जहाँ पे purity of language को maintain किया गया जिस language में patients हमें drug proving के दौरान symptoms दे रहे हैं या clinic में हमें जिस तरीके से अपने symptoms बता रहे हैं as it is वही language को repertory में use किया गया है symptoms are not converted into repertorial language so concordance repertory are also known as puritan group of repertories because the purity of the language of the drug proving is maintained these repertories are analogs to the index of the symptoms as they are presented in the material medicum they are mainly used for reference purpose or research purpose but they are not good for systemic repertorization so we two repertories comes under concordance repertory the first one is dr kelvin wiener repertory and second one is wd gentris concordance repertory dr c b wiener was born on 27 december 1847 and he was the assistant of dr constantin herring he has written many books on dr herring's like the life of herring which was published in 1940 and uh, he became responsible for the completion of the 10 volumes of guiding symptoms of dr herring material medica he spent 5 years writing his repertory of herring's guiding symptoms of her material medica which was published in 1896 This repertory to Herring's Materia Medica never saw widespread use. So, Doctor uh, Nur was the assistant of Doctor Herring. Doctor Herring ki jo voluminous Materia Medica because it was so voluminous and it has so many volumes. Doctor Nur ne Doctor Herring's ki Materia Medica ko hi repertory form me convert kiya hai. And the isliye jo repertory ka naam hai, wo repertory of Herring's guiding symptoms of her Materia Medica hi hai. It was published in eighteen ninety seven. and because it is not used for arithmetic calculation or systematic repertorization it has never so very widespread use so dr nur during the uh, making of this repertory he used the same structure throughout as found in the guiding symptoms even including the relationships at the end of the book and giving the remedies the four lines of grading same as dr herring gave in his materia medica this makes for a book that is bulky without being that useful in aptitude study so as a reference repertory or for comparative research it has its own place but as now repertory mixes both pathogenic and clinical data but it also contains rubric that are found nowhere else now available in computer also now it is available in compass software the complexity and difficulty of now repertory have given way to ease of access through simple search functions He has written many books like drug relationships, repertory of headache, also conversation talks, life and time of Herring. So he he was uh, his was a life of unceasing work, and even when confined to bed, he actually prescribed for his patients. He died on September thirty nineteen forty at the ripe old age of ninety three years. So now we will discuss about the basic plan and construction and arrangement of no repertory. so repertory of herring's guiding symptoms of our materia medica it has 48 chapters arranged in dr hanneman schema and has 408 remedies herring's guiding symptoms of our materia medica forms the basis of this repertory and dr nur used the same signs and symbols as given in the guiding symptoms so plan and construction is first of all there is an author's preface then contents then list of remedies with their abbreviations then we have different chapters and in the end we have drug relationships and lastly the index so in the preface the order of arrangement followed in the compilation of this repertory is the one inaugurated by dr hanneman only developed and perfected and used by dr herring throughout his entire materia medica work that is the anatomical or regional division into 48 chapters each chapter is alphabetically divided into sections and rubrics sufficient to allow full scope for the analysis of the matter contained there in without destroying the consistency as a whole 
then the division of the page is into two columns which is very convenient for the eye and most advantageous to the economy of the space alphabetical arrangement is followed throughout the book now the section word is repeated down the column in preference to the customary dash which like all marks of abbreviation cipher signs etc are apt to become confusing and are not as space saving as might be supposed means jo bhi chapter ka jo bhi main rubric hoga jo main word hoga use bar bar sab rubrics mein dobara se repeat kiya gaya hai to avoid the confusion जैसे हम डॉक्टर केंट्स रिपोर्टरी में देखते हैं कि मेन रूब्रिक हमारा दिया हुआ है जो सब रूब्रिक है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड है सब सब रूब्रिक थोड़ा सा और राइट हैंड साइड है लेकिन जब हम पेज पलटते हैं या कॉलम चेंज हो जाता है तो हमें वो समझने में दिक्कत होती है कंफ्यूजन होती है कि ये मेन रूब्रिक है कि सब रूब्रिक है तो डॉक्टर नर ने इस डी मेरिट को ओवरकम करने के लिए बार बार जो मेन वर्ड है मेन रूब्रिक है उसको बार बार रिपीट किया है जैसे कि चैप्टर नोस के अंदर द मेन रूब्रिक इज कोराइजा मोटालिटी शो करने के लिए या राइट एंड लेफ्ट के लिए अब्रीवियशन यूज नहीं की गई है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और अवॉइड एनी पॉसिबल एरर The rubric word or a heading to each paragraph is printed in some word bold and followed by a colon. Applies to each symptom in the paragraph. That is, the black letter word is to be mentally repeated for every sentence, rounded with a semicolon. It will be observed that the most important word in the whole symptom under each rubric follows the alphabetical order. Means, जो rubric है वो बार बार repeat किया गया है semicolon के बाद उसकी सब rubric लिखा गया है. सब रूब्रिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा गया है जैसे कि मेन रूब्रिक है कोराइजा सब रूब्रिक इज ब्लडी राइट उसके बाद जो है कोराइजा ब्लडी देन कोराइजा व्हेन ब्लोइंग तो ब्लोइंग जो है वो इसका इम्पोर्टेंट वर्ड है तो बी एल डब ओ के बाद डबल ओ के बाद बी एल ओ डब्ल्यू एल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो मेन वर्ड है वो दोबारा से रिपीट हुआ है जैसे कि मेन रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम ठीक है तो मेन रूब्रिक जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये सारे सब रूब्रिक्स में रिपीट किया गया है सब रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम में मेन वर्ड क्या है एलिमेंट तो ए से फिर दूसरा रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्शन कैन नॉट बेयर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेयर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी तो एलिमेंट्स के नीचे फिर एल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी कॉन्ट्रोडिक्शन हेडेक फ्रॉम इसमें मेन सब रूब्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हेडेक नॉ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच देन कॉन्ट्रोडिक्शन सब रूब्रिक है शडर्स मेन वर्ड क्या है शडर्स ये स्टार्ट हो रहा है एस से तो ए एलिमेंट्स बी बेयर हेडेक एच एंड शडर्स एस तो जो मेन सब रूब्रिक का जो मेन वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि मेन रूब्रिक है डेस्पेयर राइट डेस्पेयर इन मेनोरेजिया तो मेनोरेजिया जो मेन वर्ड है उसको बोल्ड में लिखा गया है देन डेस्पेयर इन ओनैनिज्म इसमें मेन वर्ड है ओनैनिज्म तो एम के बाद ओ ओनैनिज्म देन डेस्पेयर ड्राइव टू पेन ठीक है मेन वर्ड है पेन द स्टार्टिंग फ्रॉम पी then pain then paralysis then rage recovery sad thoughts salvation shrieks society stomach structure and suicidal right to har sab rubric ka jo main word hai wo bold mein likha gaya hai and sab rubrics are arranged jo main word alphabetical order mein arrange kiye gaye hain us hisab se sab rubrics likhe gaye hain then there are four marks of distinction against the remedies which is सिंगल लाइन एंड सिंगल डबल लाइन सिंगल बोल्ड लाइन एंड डबल बोल्ड लाइन तो इसमें प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं है टाइपोग्राफी यूज नहीं की गई है लेकिन हर रेमेडी के आगे कुछ सिंबल्स हैं विच इज सेम एज डॉक्टर हेरिंग्स मटीरियल मेडिका सिंगल प्लेन रोमन लाइन का मतलब है द लोएस्ट और द सिंगल लाइट लाइन इट डेजिग्नेट एंड ओकेजनली कन्फर्म सिम्टम डबल लाइन का मतलब है डबल लाइट लाइन अ सिम्टम विच इज मोर फ्रिक्वेंटली कन्फर्म और If or but was once confirmed strictly in character with the genius of the remedy. Single bold line का मतलब है symptom verified by cures. 
एंड डबल बोल्ड लाइन का मतलब है सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड ठीक है मतलब सिंगल लाइन का मतलब है जो ओकेजनली कन्फर्म सिम्टम है डबल लाइट लाइन का मतलब है जो या तो फ्रिक्वेंटली कन्फर्म किया गया है या उसका एक या दो बार ही कन्फर्म हुआ है लेकिन इट इज सिमिलर विद द जीनियस ऑफ द रेमेडी सिंगल बोल्ड लाइन का मतलब है विच इज वेरीफाइड बाई क्योर्स ऑल्सो एंड डबल बोल्ड लाइन का मतलब है सिम्टम विच इज रिपीटेडली वेरीफाइड सो दिस डिग्री मार्क्स टैलीज इन द मेन विद फोर स्टाइल ऑफ टाइप यूज बाय द डॉक्टर बोनिगस एंड एस एंड पोएट्री एक इसमें कई रेमेडीज का आगे सिंबल यूज किया गया है थीटा which is between the cure symptom and the pathological condition or the physiological general state throughout the guiding symptom is dispensed with there mainly for the purpose of economizing the space by enclosing the pathological or physiological term in parenthesis it is to be remembered that the presence of the term by no means shuts out the usefulness of the symptom in other form of disease थीटा को ज्यादातर यूज किया गया है मटीरा मेटिका के अंदर डॉक्टर हेरिंग ने जहाँ पे रेमेडी के सिम्टम्स लिखे हुए थे वहां उन सिम्टम्स के आगे थीटा लिखा होता है मतलब ये वाला जो सिम्टम है ये इस तरह की फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें मिलता है दिस इज टू अंडरस्टैंड द कॉमन और द अनकॉमन सिम्टम्स उस थीटा को ही जब रिपोर्टरी डॉक्टर नर ने बनाई है तो डॉक्टर नर ने थीटा की जगह ब्रैकेट यूज की है जैसे कि रूब्रिक है कोराइजा ग्लूटेनस ड्राइंग इन पोस्टीरियर नेयर्स और ब्रैकेट में लिखा है ओजीना मतलब ग्लूटेनस कोराइजा व्हिच इज ड्राइंग इन पोस्टीरियर नेयर्स इज कॉमन इन ओजीना सो अगर पेशेंट के अंदर ओजीना का ही केस है और ये सिम्टम मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉमन मिलेगा मगर एक्सक्लूडिंग दैट अगर पेशेंट की करेक्टरिस्टिक है तो ये बहुत ज्यादा पिक्यूलर बन जाएगा जैसे कि रूब्रिक है लीवर सेंसिटिवनेस टू क्लोदिंग इन ड्यूरेबल अन सो so, ब्रैकेट में लिखा है जॉन्डेस मतलब दिस सिम्टम दिस सेंसिटिवनेस दिस टाइप ऑफ सेंसिटिवनेस दिस टाइप ऑफ टेंडरनेस इज कॉमन इन जॉन्डेस सो कोई भी सिम्टम जो कहीं पे हमको फिजियोलॉजिकल स्टेट में या पैथोलॉजिकल स्टेट में मिलता है कॉमन होता है उसको ब्रैकेट में दिया हुआ है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमको रूब्रिक्स उठाने में इजिली हेल्प होती है कि हम कॉमन उठा रहे हैं कि अनकॉमन उठा रहे हैं then there is a perpendicular dotted line also which marks observation taken from the old school such as harmonized with the law of cure old school means conventional allopathic ther therapy system ki baat ho rahi hai then kai jagah pe t likha hai which signifies toxicological extracts then there is a line uh, uh, like this symbol is used which means it is observed in the sick only then we have a hand which is pointing this shows the cross reference to the related symptom diseases and the condition and in the last the repertory supplemented by a complete index of localities and terms so like this i have attached the example this is from the book only see this is a hand so contempt to so, hand mein hand ke symbol ke against likha hai haughty and pride so these are the cross references of the contempt तो कंटेम्प्ट के लिए आप फोर्टी या प्राइड क्रॉस क्रॉस रेफरेंस रेफरेंस यूज़ यूज़ कर कर सकते हैं उसी तरीके से कंटेंशियस के आगे क्रॉस रेफरेंस दिया है कॉरल सम कॉन्ट्राडिक्टरी के आगे क्रॉस रेफरेंस है नीचे एंटागोनिज्म और कॉरलिज्म राइट देन वी हैवरडाइज विद वीकनेस वी हैव एनजाइटी डिस्करेज फियर्स So, इस तरह से जो मिलते जुलते रूब्रिक्स हैं या क्रॉस रेफरेंस हैं रिलेटेड टर्म्स हैं उसको इस हैंड सिंबल के अगेंस्ट लिखा गया है ये देखिए जैसे कि रूब्रिक है हेमिक्रेनिया हाफ साइड ऑफ हेड में पेन हो रहा है तो डेट ब्रैकेट में दिया है मैग्री माइग्रेन एंड सेमिलेटरल हेडेक मतलब ये सेमिलेटरल जो पेन हो रहा है इट इज कॉमन इन माइग्रेन ऑल्सो इट इज कॉमन इन माइग्रेन ठीक है अगर पेशेंट को डायग्नोसिस उसका माइग्रेन ही है तो ये कहीं ना कहीं कॉमन है लेकिन पेशेंट को टेंशन हेडेक है या कब जब भी हेडेक होता है तो वो हेमिक्रेनिया ही होता है आप एक ही साइड ऑफ हेड में होता है देन इट इज बिकम वेरी करेक्टरिस्टिक सो मूविंग फॉरवर्ड द रिपोर्टरी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑन माइंड एंड डिस्पोजिशन एंड एंड विद द चैप्टर ऑन ड्रग रिलेशनशिप अलॉन्ग विद द कम्प्लीट इंडेक्स ऑफ लोकैलिटीज एंड टर्म्स The organ-wise classification follows Hahnemann schema till chapter thirty-four. The remaining chapter actually represents the reaction of the whole body. 
the organ wise classification follows the following order obviously it is based on herring's law only which is above downwards from within outwards functional symptoms first which are followed by organic conditions then first the parts and then the whole body so as in the guiding symptoms so in the repertory original readings the words of the prover and the clinician are preserved to the letter it is being thought preferable to retain the most delicate shades of meaning occasionally even different wordings of the same symptoms also by taking refuge in an extra rubric or cross reference fuse or commingle in a vague generalization at the sacrifice of individuality so this repertory is a faithful reproduction of the guiding symptoms its content classified and indexed but it can no way can take the place of the larger work so in a repertory we have separation by analysis for the purpose of classification and ready reference and in the materia vedica we having the we are having a synthesis which enable us to study the drug effects in their grand unity and relationship तो जब आप मटीरियल मेडिका पढ़ेंगे हेरिस मटीरियल मेडिका वो वॉल्यूमनस है काफी इलेबोरेटेड है उसमें एक रेमेडी को आप डिटेल में ना ग्रैंड यूनिटी समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं उसकी रिलेशनशिप्स के साथ और जब आप रिपोर्टरी पे आते हैं तो रिपोर्टरी वो अलग अलग सिम्टम्स को मेडिसिन के एनालिसिस कर देती है जहाँ से आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं रेफरेंस ले सकते हैं Dr. Nair ne he has mentioned his gratefulness to those who also were helped him bringing the world to completion like Dr. Gurense, Dr. Philip, Dr. Doughty, Messrs. Ziegler and Field. So lastly, the abbreviations of four hundred drugs are given, and it is starting from A B S Nigra to Z Z Aurea. According to author, he has given a very beautiful quote. it is saying we have only given the precious stones their settings they have come from many mines they have received the polish of years of clinical verification at the hands of our practitioners some shine with more brilliancy than others all reflect the light of wisdom by which we are guided in healing the sick very beautifully written so given the precious stones means the symptoms of the materia medica uh, unko ek setting di gayi hai they are a precious stone for our Our pathy, and they have come from many different minds, different different stalwarts' experiences. They have come here, and uh, they have received the polish of years of cl clinical verification. बहुत सारे practitioners ने जो symptoms हैं बार बार verify करे हैं बार बार उनपे clinically जो experience किया है verify करके हमें बताया कि ये सच में मिलता है इसलिए कुछ symptoms जो हैं वो they are shine with more brilliancy than the others. and all symptoms are actually the light of wisdom by which we are guided in healing the sick so after reading all these after understanding the basic concept of nerve repertory what are the merits now first point obviously it is useful as a book of reference to find the desired symptom together with the indicated remedy as it is koi symptom hame patient de raha hai usi language mein hame dhoondna hai to nerve repertory se refer kar sakte hain The symptoms are given in their original form without much change. Symptoms are arranged in the same language as they have been noted during proving, cures, or other sources. Symptoms are arranged in alphabetical order under each chapter, and there are four hundred eight remedies are uh, they are in the repertory. There are four grading of the symptoms which help us to understand the relative importance of drugs in the concerned symptom. and the cross references are also given as we have studied one symptom can be referred to at more than one place additional chapters are given in this book which are not found in any other repertory there are special chapters like pregnancy parturition lactation heart pulse and circulation we have limbs in general exclusive chapter on the modalities related to rest position and motion exclusive chapter on nerves time modalities very unique chapter on temperature and weather attacks periodicity locality and direction tissues touch passive motion and injuries and very 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 important chapter which is stages of life and constitution where different age groups uh, rubrics related to different uh, constitution rubrics related to different occupations different temperaments are given in this this is a very very unique chapter of nerve repertory it is used for studying materia medica also mainly used for the research purpose this repertory is very well authenticated because it is based on dr harris guiding symptoms so all the symptoms or rubrics are very well verified it has many pathological rubrics also it is mainly based on 
concomitant symptoms. It has additional supplementary index as we have seen it. It can be used as a clinical repertory also. So there are many clinical rubrics associated with age, sex and pathology. Or different clinical pathologies ke upar exclusive chapter hai, like ki tissues, emaciation, convulsions, hydrocephalus, helminthiasis, Bright's disease, cachexia. Is tarah ke jo different clinical rubrics ki wajah se hum isko clinical repertory ke tarah mein use kar sakte hain. This repertory is now available in HomePass software. This is the biggest merit in recent history of repertory. Kyunki nerd repertory mein itne sare symbols use the. Typography use nahi thi, grading nahi thi. So aap isse systematic repertorization mein use nahi kar pa rahe the, calculations nahi kar pa rahe the. Lekin inhi symbols ko kahi na kahi with clinical experiences isko convert kar diya gaya hai grading mein, scoring mein. Aur abhi home pass software mein nerd repertory available hai. Aur kyunki software mein aa gayi hai, to now we have an access to it. Hum isko easily apne repertorization mein when we are doing it, doing it with an indicated approach. We can use its rubrics. So now repertory of kafi use on a year. Concordance repertory ka ek merit ye hai. They have no distinct philosophy in their construction. They, so they do not follow any principle for forming a repertorial totality during the process of repertorization. So it is very easy to use. Now we come to the demerits also, but will be the demerits of this repertory. The first point is this repertory is useful only for the reference work, not useful for systematic repertorization of a case. The abbreviations given for the medicines are somewhat different from other books. So that create confusion among the users. No grading in marks present, so not useful for actual mathematical repertorization. If you are using it manually, it is not used for mathematical repertorization. As the rubrics are given in Prover's language, this is the very important point. The thing is, जो इसके married है कि same language जो proving में मिली या patient हमें दे रहा है, वैसा as it is हमें वो rubric repertory में मिल जाता है. लेकिन यही सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब rubrics के जो finer shades होते हैं, वो हमें मुश्किल होते हैं. Like rubrics are given in Prover language, but the different shades of the same expression they are not seen, which are very difficult to differentiate. तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट अपनी फीलिंग को उसी फीलिंग को उसी तरीके से बताए तो जो फाइनर फाइनर शेड्स होते हैं रूब्रिक के वो हमें फिर मुश्किल होते हैं ढूंढने समझने इट इज वेरी लेस नंबर ऑफ मेडिसिन गिवन विच नीड्स अपग्रेडेशन द लेआउट इज ओवरली कॉम्प्लेक्स इफ यू यू हैव सीन द स्क्रीन ऑफ द बुक कहीं ना कहीं वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी uh, है उसको देखने में उसमें इतने सारे वो रूब्रिक्स बार बार लिखे गए हैं बहुत सारे सिंबल यूज हैं बहुत सारे उसमें वो लाइंस में जो रेमेडीज हर रेमेडी के आगे लाइंस लगी हुई हैं तो वो देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट वन इंस्टेंस ऑल दो विद एडवेंट ऑफ कंप्यूटर मच ऑफ दिस डिफिकल्टी हैज बिन ओवरकम नाउ एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस रिपोर्ट इज नॉट यूज फॉर क्विक एंड यूजफुल रिपोर्टोरियल एनालिसिस सो दिस इज हेयर विद स्टॉप नाउ एंड we will discuss his different chapters in the next lecture thank you so much